আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু কৃষক ভাইরা আশা করি সবাই ভালো আছেন ডিজিটালে ফার্মারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি আজকের এই এপিসোডে আমরা জানতে চলেছি কিভাবে ডিজিটাল পদ্ধতি কসুর লতি চাষ করবেন কসুর লতি আমাদের দেশে একটা অতি পরিচিত নাম বর্তমানে আমাদের দেশে চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও লতি রপ্তানি করা হচ্ছে কসুর লতি মূলত পানি কসুই কসুর লতি প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি রয়েছে উৎপাদনের দিক দিয়ে মুখী কসুর পরই কসুর লতির স্থান আসুন জেনে নিই কসুর লতি চাষাবাদ সেই সব পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমেই প্রয়োজনীয় জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আমাদের জেনে নিতে হবে কসুর লতি উষ্ণ জলবায়ু পছন্দ করে কসুর লতি চাষের জন্য জমি হতে হবে মাঝারি নিচু যেখানে বৃষ্টির পানি জমে লতি কচু অল্প আলো বা ছায়াতেও ভালো জন্মাতে পারে প্রখর রোদে ভালো ফলন হয় প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কচুর লতি চাষ করা যায় তবে পলি দোয়াস বা বেলে দোয়াস মাটিতে কচুর লতি চাষ করা উত্তম কচুর লতির উল্লেখযোগ্য কিছু জাত আছে সেই সম্পর্কে আমাদের সবাইকে অবগত হতে হবে প্রথমত আমাদের দেশে বেশ কয়েক প্রকার কচুর লতি জাত রয়েছে এসব জাতের গাছ ছোট পাতা ছোট ও চিকুন সরু ও লম্বা লতি উৎপাদন করে উন্নত জাতের লতি লম্বা ও মোটা এবং গীরযুক্ত খাটো মোটা শাসাল ও মাংসল দ্রুত গলে যায় বাড়ি পানি কচু এক ও বাড়ি পানি কচু দুই এই দেশে উদ্ভাবিত পানি কচুর দুইটি উন্নত জাত এই দুইটি জাত লতি উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো কচুর লতি চাষে কিভাবে চারা তৈরি করবেন আপনি সে বিষয়ে সবসময় নজর রাখতে হবে আপনাকে কচুর লতি চাষ করার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে জমি লতি তোলা শেষ হওয়ার আগেই লতির আগায় জরমানো চারা সংগ্রহ করতে হবে আপনাকে তারপরে সংরক্ষিত চারাগুলোকে আলাদা কোনো জায়গায় পুঁতে রাখতে হবে জমিতে এ সকল চারা পুনরায় শীতের আগে লাগালে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মার্চ মাসে এসব গাছে লতি চলে আসে কচুর লতি চাষে উপযুক্ত জমি তৈরি ও চারা রোপণ বিষয়ে আপনারা এবার অবগতি হবেন কচুর লতি চাষ করার ক্ষেত্রে প্রথমে জমি তৈরি করে নিতে হবে এর জন্য জমি থেকে তিন থেকে চারটি চাষ দিয়ে মাটি সমান করে নিতে হবে কচুর লতি চারা জমিতে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে শাড়িতে চারা লাগালে প্রতি হেক্টরে প্রায় আটত্রিশ হাজার চারা লাগবে কচুর লতি চারা হিসেবে গুড়ি চারা লাগানো হয় অক্টোবর মাসে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় এ সময় চারা লাগালে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসে লতি পাওয়া যায় কচুর লতি চাষে সার প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনার আগে থেকেই জেনে নেওয়া ভালো কচুর লতি ভালো ফলন ও বেশি ফলন পেতে হলে জমিতে অবশ্যই সার দিতে হবে কচুর লতি চাষ করার জন্য বিঘাবতি পাঁচশো কেজি কবর পঁচিশ কেজি ইউরিয়া আঠারো কেজি টিএসপি ও পঁচিশ কেজি এমওপি সার দিতে হবে কচুর লতি চাষ করার সময় সার এ করতে দেওয়া যাবে না প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরিয়া ব্যতীত সব সার জমিতে সিটে দিতে হবে চারা লাগানোর বিশ থেকে পঁচিশ দিন পরে জমিতে ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে কচুর লতি চাষে শেষ ও পানি নিষ্কাশন আপনার অবগতি হওয়া প্রয়োজন কচুর লতি চাষ করার ক্ষেত্রে সম্পর্ক শেষের ব্যবস্থা থাকতে হবে চারা লাগানোর সময় জমিতে বদ্ধ পানি না থাকলে প্লাবন শেষ দিয়ে জমি কাদা করে নিতে হবে আপনাকে জমি শুকিয়ে গেলে পানি কচু গাছের ক্ষতি হয় তাই বৃষ্টি না হলে জমিতে প্রবহমান পানি না থাকলে শেষ দিয়ে নিতে হবে কচুর লতি চাষে আগাছ ও নিরানি অবশ্যই করতে হবে আপনাকে কচুর লতির জমিতে লতি কচুর কুড়ায় সবসময় পানি থাকতে হবে দাঁড়ানো পানি মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে জমিতে সবসময় পানি থাকলে আগাছার উপদ্রব্য কম হয় আগাছার মধ্যে শামুক আশ্রয় নেই ও কচুর লতি গাছে উঠে পাতা খায় তাই এইসব আগাছা হাতে টেনে তুলে পরিষ্কার করে দিতে হবে কচুর লতি চাষে পোকামাকড় ও রোগ দমন আগাম কচুর লতি চাষ করা হলে ক্ষুদ্র লাল মাকড় ও রেড স্পাইডার মাইট কচু পাতার ক্ষতি করতে পারে কচুর লতির ক্ষেত মাকড় আক্রমণ করলে পাতা সবুজ রং নষ্ট হয়ে বিন্দু বিন্দু শুকনো 
দাগে ভরে যায় মাকড় পোকা দূরীকরণে পানিতে গুঁড়ো সাবান ও ওমাইট ভার্টি মেক মাকড়নাশক মিশিয়ে পাতার উল্টো পাশে স্প্রে করতে হবে আবার অনেক সময় দেখা যায় কচুর লতির খেতে লেদা পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে মেলাথিয়ন ফিফটি সেভেন ইসি স্প্রে করে লেদা পোকা দমন করা যায় কচুর লতি যে কোনো বয়সেই গাছ থেকে তুলে খাওয়া যায় তবে খেয়াল রাখতে হবে যে ছোট সাইজের লতি গাছ থেকে তুললে লতির ফলন কমে যায় তাই খেতে সবচেয়ে বড় বড় আর মোটা মোটা লতিগুলো তুলতে হবে আশা করি কৃষক ভাইরা আইসক্রিম ভিডিও থেকে কচুর লতি চাষ সম্পর্কে অবগতি হয়েছেন আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট লিখে আমাকে জানাবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে সবাই থাকুন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্য ভালো রাখুন দেখা হবে পরের এপিসোডে